Hallo, Hannes Wallner von der Kronenzeitung. Ich befinde mich zwischen den Bundesländern Kärnten und der Steiermark auf der Turacher Höhe. Hinter mir sieht man schon den Turacher See. In 1700 Metern Seehöhe gelegen ist diese Woche der Ausbildungs- und Fortbildungsstützpunkt des österreichischen Bundesheer. Genauer gesagt, unter der Eisfläche trainieren die Kampfschwimmer und Pioniertaucher. Und wie das funktioniert und was die tun, das schauen wir uns jetzt an. Die Durcher Höhe bietet äh, sehr gute Bedingungen, ähm, um die Fähigkeiten des Jagdkommandos zu trainieren. Bevor es ins Wasser geht, ist ein spezieller Sicherheitscheck notwendig. Pass auf, da geht's gar. Ja, da geht es Ihr Wasser abtauchen auf zwei Meter, Bodycheck machen, ihr taucht es auf. Äh, wir geben euch das Gestell rein, nehmen, ihr taucht es ab zur Unterwasserplattform, Zusammenbau. Von der Unterwasserplattform, Schieberwechsel, Zeichen wie ausgemacht. Alles klar? Ja. Dann folgt das Kommando Wasser. Es geht hinein ins eiskalte Nass des bis zu 33 Meter tiefen Turacher Sees. Die Wassertemperatur beträgt direkt unter der Eisfläche lediglich 0 Grad. Auf dem Grund sind es vier. Mit Trockentauchanzügen und teils mit speziellen Kreislauftauchgeräten, die es ermöglichen, mit vergleichsweise geringem Sauerstoffvorrat besonders lange unter Wasser zu bleiben, gleiten die Kampfschwimmer und Pioniertaucher in die Tiefe und verschwinden in der Dunkelheit des Sees, um dort ihre Aufträge zu erfüllen. Was genau wird hier trainiert? Hier oben auf der Duracher Höhe äh, trainieren wir ähm, unter Wasser arbeiten, unter Wasser tauchen unter besonders schweren Bedingungen. Einerseits die Kälte, andererseits die Höhe äh, und natürlich die geschlossene Eisdecke, die so also ein Aussteigen aus dem Wasser natürlich nur erschwert ermöglicht. In der ersten Phase, die ersten Tauchgänge sind der Sicherheit gewidmet, sodass der Mann seine Ausrüstung komplett unter Kontrolle hat, sowohl das Team Falls irgendeinen Ausrüstungs ein Gebrechen in einem Ausrüstungsteil äh, passiert, dass das gelöst werden kann, und zwar unter Wasser. Und in weiterer Folge äh, ist in diesem Ausbildungsabschnitt leichte Unterwasserarbeiten. Das heißt, vorbereiten für Bergungen zum Beispiel unter Wasser, wenn irgendwelche Gerätschaften auch im Eis eingebrochen sind. Die, das Jagdkommando organisiert diese Ausbildung und wir haben hier zum Training Angehörige Zweier Pionierbataillone, das heißt Salzburg und Melk und ebenfalls Gäste aus Deutschland. Was ist der Unterschied, wenn man jetzt zum Beispiel im Meer taucht zu irgendeinem hochalpinen See unter Eis? Meer hast halt Strömungen, höchstwahrscheinlich auch deutlich schlechtere Sicht wie ein kleinen Bergsee. Und ich würde sagen, dass eher der Metallaspekt hat. Ne? Ja. Weil sonst kannst du immer, wenn du ein Problem hast, ein Geräteversager oder du fühlst dich unwohl, ist dein Weg ja immer nach oben. In diesem Fall wenn man halt nicht direkt unter dem Eisloch ist, kann man halt nicht nach oben. Das ist halt schon für den Kopf schon eine andere Belastung. Was braucht man denn für eine Qualifikation, um ein Kampftaucher oder Kampfschwimmer oder Pioniertaucher beim österreichischen Bundesjahr zu werden? Ähm, um Kampfschwimmer zu werden, braucht man die komplette Jagdkommandoausbildung und dann in der letzten Phase, in der letzten Einsatzausbildung, bekommt man dann die Qualifikation zum Kampfschwimmer und der Pionier braucht eine komplette Ausbildung zum Unteroffizier, der startet dann die Pioniertauchausbildung. Ja. Oh, gut. 